اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شمان يدني بحاجة بشنو قلتين شفر عرام دايك وليد وجب هنگو ناك وراي اتم ناكي قرا اتم সফর অবস্থায় রোজা ভঙ্গ করা যাবে কি যাবে না খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন যে আমার সম্মানিত ভাই তার সাথে বলেছেন যে আধুনিক যুগে যা তাদের ব্যবস্থা উন্নত আরামদায়ক হওয়ার কারণে সফর অবস্থায় রোজা রাখা মুসাফিরের জন্য কষ্টকর নয় এ অবস্থায় রোজা রাখার বিধান কি খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন মুসাফির রোজা রাখা ও ভঙ্গ করার ব্যাপারে ইচ্ছা দিন মুসাফির একজন সে সফর করছে সে রোজা রাখার ব্যাপারে তার ইচ্ছাই সবচাইতে প্রাধান্যযোগ্য কেননা আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন ওমান কানা মারিজানা ওয়ালা সাফরিন ফাইদাতুম মিন আইয়ামিন ওখার ইউরিদুল্লাহ বিকুমুল ইসরা ওয়ালা ইউরিদু বিকুমুল উসরা আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন যে লোক অসুস্থ অথবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করে নেবে দোষারোপ করতেন না নবী সাল্লাম সফর অবস্থায় রোজা রেখেছেন আবু দারদার একটি হাদিস পাওয়া যায় তিনি বলেন যে একদার রমজান মাসে কঠিন গরমের সময় আমরা নবী সাল্লাম সাথে সফরে ছিলাম তখন আমাদের মধ্যে এসেছে তো যাই হোক মুসাফিরের জন্য মূল নীতি হচ্ছে সে রোজা রাখা ও ভঙ্গ করার ব্যাপারে ইচ্ছাধীন কিন্তু কষ্ট না হলে রোজা রাখাই উত্তম কেননা এতে তিনটি উপকার রয়েছে কটি তিনটি এক রসুল্লাহ সাল্লামের অনুসরণ দ্বিতীয় রোজা রাখতে সহজতা কেননা সমস্ত মানুষ যখন রোজা রাখে তখন সবার সাথে রোজা রাখা অনেক সহজ তৃতীয়ত দ্রুত নিজেকে জিম্মা মুক্ত করা রোজা যদি আপনার কাজে থাকে আপনি তার মানে দায়িত্ব আপনার উপর থাকলো যতক্ষণ পর্যন্ত না শেষ করবেন যতক্ষণ পর্যন্ত রোজা আপনার কমপ্লিট না হবে কষ্টকর হলে রোজা রাখবেন না সেটা আলাদা কথা এ অবস্থায় রোজা রাখা পূর্ণের কাজ নয় কষ্টকর যদি হয় কেননা এক সফরে নবী সাল্লাম দেখলেন জৈনক ব্যক্তি অর্থাৎ একজন সাবা জৈনক ব্যক্তির বাসের লোকজন ভিড় করছে এবং তাকে ছায়া দিচ্ছেন তিনি বললেন এ কি হয়েছে তারা বলল লোকটি রোজাদার তখন তিনি বললেন উত্তম যদি কেউ মনে করে যে না আমার কষ্টকর তাহলে সে কাজা করবে গণনা করবে পরে রোজা পালন করবে আশা করি